لمناقشة الآثار اليوم على الأسواق المالية بشكل عام السيد سركيس تشوبريان وهو محل الأسواق في إيكويتي جروب أهلا ومرحبا بك معنا سيد سركيس أعلم جيدا أن الأسواق تنتظر كثير من البيانات المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية بيانات وظائف وغيرها ولكن اسمح لي أول سؤال أكيد سيتعلق اليوم بحالة انحسار القلق يعني أنا لما أشوف الذهب اليوم على 1611 دولار للأنصة يقلصها إلى ما دون ذلك النفط 70 دولار يقلصها هل لهذه الدرجة السوق فعلا ارتاحت للتصريحات مجرد أنه إيران قالت أنها اكتفت بهذه الضربات وصرح الرئيس الأمريكي كل شيء على ما يرام انتهى القلق في السوق أم ننتظر المزيد من ردة فعل الملاذات الآمنة باعتقادي الأسواق المالية حاليا تفضل التوجه نحو أسواق العائد المرتفع فكثيرا من الأحيان شهدنا موجات هابطة تبعها تقليص للخسائر أو حتى عودة للارتفاع وهذا كله يدل أنه رغم وجود القلق في الأسواق المالية لكن في نفس الوقت هنالك شهية مرتفعة للمخاطرة ويتوجه المتداولون لأسواق العائد المرتفع والارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب كان طبيعي في ظل التوترات الجيوسياسية التي حصلت لكن في نفس الوقت بعد لا أستطيع أن أقول التهدئة الكبيرة لكن يفضل المتداولون الاستغناء عن الملذات الآمنة والبحث عن أصول مرتفعة العائد من ناحية ومن ناحية أخرى عمليات جني أرباح المضاربين تؤثر بشدة حتى على أسعار الذهب وأسواق الملاذ الآمن بشكل عام وهذا ما سبب عودة الانخفاض السريع من مستويات فوق 1600 دولار للأنصة لسعر الذهب للمستويات الحالية التي يتداول فيها خصوصا مع انتظار المتداولين لتصريحات الرئيس الأمريكي لاحقا هذا اليوم نعم يعني في ممر فعلا كان اسبوع عصيب كما ترى سركيس في يعني من بدايه الاسبوع ونحن نرى هذه التداعيات برايك بالنسبه لرده فعل الاسواق على الملاذات الامنه هل برايك هناك سقف معين بدات تضعه وحتى فيما يتعلق بتصرفات التداولات على تحركات الذهب هل برايك هو من الممكن ان تذهب الى اعلى من ذلك اذا يعني هناك يعني كانت هناك احتماليه احتماليه لسيناريوهات اسوء الان المتداولون كما اشرنا في انتظار التصريحات من الرئيس الامريكي وفي حال تم الشعور بان هنالك تصعيد حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر في تصريحات الرئيس الامريكي لاحقا هذا اليوم فلا نستبعد ابدا استمرار الاتجاهات الصاعده في الملاذات الامنه وحتى في اسعار الذهب لتحقيق اسعار اكثر ارتفاعا فرغم أن المتداولين في تفاؤل كبير لكن حتى التصريحات هذه سوف تسبب تنويع في المحافظ الاستثمارية بالتأكيد وهذا أيضا سوف يصب في مصلحة أسعار الذهب نعم دعنا نذهب إذا ما ننتظره على المشهد الآخر وخاصة للدول البعيدة عن المشهد هنا وتنتظر بيانات الوظائف الأمريكية وننتظر أيضا إذا ما كان هنالك أي حراك من الرئيس الأمريكي في التدخل ربما بالضغط من جديد على الفدرال الأمريكي وإخضاعه لأسعار فائدة سالبة لا أدري إلى أي حد هذه البيانات مهمة اليوم سركيس قراءتها يوم الجمعة رغم أهمية هذه البيانات أم اليوم هي أعتقد نعم نعم رغم أهمية البيانات التي سوف تصدر اليوم لكن أمامنا أيضا بيانات يوم الجمعة المقبل وهي بيانات الوظائف التي ينتظرها المتداولون واليوم احنا في انتظار بيانات قطاع الخاص الأمريكي وهذه البيانات يكون تأثيرها محدود نوعا ما في الأسواق المالية لكن بشكل عام الأسواق المالية اليوم ممكن تتأثر بشكل أكبر في أي تصريحات من الرئيس الأمريكي باتجاه تصعيد التوترات الجيوسياسية أو التهدئة من طرفه إذا كله منوط أيضا بتصريحات وتغريدات ترامب كما عودنا أشكرك لا. سركيس تشوبريان وأنت محلل الأسواق في إكويتي جروب أشكرك على كل هذه المعلومات